హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మెట్ ప్లాట్ గురించి ఒకసారి చూద్దాం అలాగే లెజెండ్ ఫంక్షన్ మెట్ ప్లాట్ ఫంక్షన్ లెజెండ్ ఫంక్షన్స్ గురించి చూద్దాం సో ఫస్ట్ మనకి ప్లాట్స్ ని డిఫైన్ చేసుకోవడానికి ప్లాట్స్ అంటే ఈ విధమైన గ్రాఫ్స్ డిఫైన్ చేసుకోవడానికి మ్యాట్ ప్లాట్ మ్యాట్ ప్లాట్ ని మనం వాడుతూ ఉంటాము ఈ మ్యాట్ ప్లాట్ ఫంక్షన్ లో సెవరల్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి అనమాట అవన్నీ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం కొద్దిగా కష్టం అంతే నేను పై పైన చూపిస్తాను కమింగ్ వీడియోస్ లో అంటే ఇక్కడ వరకు మీరు బేసిక్ నాలెడ్జ్ ని తీసుకోండి ఇంకా కమింగ్ వీడియోలో ఎప్పుడైనా ఆప్షన్స్ వచ్చినప్పుడు మిగతా వాటిని అన్నిటిని క్లియర్ గా మనం వన్ బై వన్ చూద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్ మీరు ఈ గ్రాఫ్ ని కానీ అనలైజ్ చేసుకున్నట్టయితే ఈ గ్రాఫ్ ని బట్టి మీకు ఏం అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ ఫీల్డ్ గోల్స్ అనే ఒక టేబుల్ మీద మనకి ఫీల్డ్ గోల్స్ టేబుల్ ఉంది కదా ఆ ఫీల్డ్ గోల్స్ అనే టేబుల్ మీద మనం ఇలాంటి ప్లాట్ ని డిఫైన్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ ప్లేయర్స్ నేమ్స్ ఉన్నాయి దీన్నే లెజెండ్ అని కూడా అంటాం అనమాట ప్లేయర్స్ నేమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి మొత్తం టోటల్ యాక్చువల్ గా వాళ్ళ ఇంగ్లీష్ నేమ్స్ ని తీసేసి నేను తెలుగు నేమ్స్ పెట్టాను అంటే మనకు అర్థం అవుతాను కానీ నేమ్స్ ని చేంజ్ చేశాను రమేష్ వెంకట్ ప్రసాద్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే రమేష్ కి ఏం గ్రాఫ్ మెన్షన్ చేసుకున్నారు అనేది తెలుస్తుంది అలాగే వెంకట్ కి రెడ్ కలర్ అలాగే ప్రసాద్ కి గ్రీన్ కలర్ అనేది మెన్షన్ చేసుకున్నారు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ రమేష్ కి బ్లాక్ కలర్ లో మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఎన్ని ఫీల్డ్ గోల్స్ చేశారు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే వన్ టు టెన్ ఇయర్స్ వరకు మీరు చూసుకోండి ఈ ఇట్ సైడ్ వచ్చేసి ఫీల్డ్ గోల్స్ ని మీరు అజిమ్స్ చేసుకోండి ఫీల్డ్ గోల్స్ సో ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఫీల్డ్ గోల్స్ అనేది ఎక్కువ చేశారు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఈయన గ్రాఫ్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్టయితే మీరు ఈ గ్రాఫ్ అనేది డౌన్ ఫాల్ అవకుండా ఎప్పుడు కూడా డౌన్ ఫాల్ అంటే మరీ డౌన్ ఫాల్ అనేది కాదు అప్పుడప్పుడు అంటే కొద్దిగా కన్సిస్టెన్సీ అనేది బాగానే మెయింటైన్ చేశాడు ఎన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే అది కన్సిస్టెన్సీ తగ్గిపోయింది తర్వాత వెంకట్ తర్వాత టింకు ఈ విధంగా మీరు గ్రాఫ్ ని అనలైజ్ చేసుకుని మనం రిపోర్ట్స్ ని జనరేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ విధంగా రిపోర్ట్స్ ని కూడా మనం జనరేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ టేబుల్ లో మీకు అర్థమైంది కదా ఇక్కడ నుంచి జీరో నుంచి టెన్ ఇయర్స్ వరకు డేటా మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఫీల్డ్ గోల్స్ సో మీరు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము అంటే మనం ఒకసారి లైబ్రరీ అంటే ఈ గ్రాఫ్ వరకు ఇప్పుడు మర్చిపోండి మీకు యాక్చువల్ గా శాంపుల్ డేటా సెట్ ఇచ్చాం కదా మీరు మీరు ఇదే ఫైల్ ఇక్కడ నేను నేమ్స్ చేంజ్ చేశాను అంతే ఇక్కడ ప్లేయర్స్ లో రమేష్ వెంకట ప్రసాద్ అని చెప్పి నేమ్స్ చేంజ్ చేశాను మీరు ఇక్కడ వరకు కాపీ పేస్ట్ చేసి ఆల్రెడీ మీకు ఈ డేటా సెట్స్ అన్ని మీ దగ్గర ఉన్నాయి లేదు అనుకుంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ మీకు పెడతాను ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే మనం ఫీల్డ్ గోల్స్ అనే టేబుల్ మీద వర్కౌట్ చేస్తున్నాం సో ఫీల్డ్ గోల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో చూడండి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో రమేష్ నైన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఫీల్డ్ గోల్స్ చేశారు టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో ఎయిట్ వన్ త్రీ అలాగే టూ థౌజండ్ థర్టీన్ కి వచ్చేసరికి థర్టీ వన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ కి వచ్చేసరికి టూ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇక్కడ గ్రాఫ్ ని చూడండి అలాగే ఉంది కదా ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే టూ సిక్స్టీ సిక్స్ ఓకే టూ థౌజండ్ ఓకే ఇక్కడ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో థర్టీ వన్ ఫీల్డ్ గోల్స్ ఏ చేశారు అందుకని చెప్పి ఇక్కడ బాగా డోన్ ఫాల్ అయిపోయింది కొన్ని సీ కొన్ని గేమ్స్ ఆడి ఉండొచ్చు కొన్ని గేమ్స్ ఆడు ఆడి ఉండకపోవచ్చు కానీ ఇక్కడ ఫీల్డ్ గోల్స్ ప్రతి ఇయర్ ఈయన చేసిన ఫీల్డ్ గోల్స్ ని చూసుకున్నట్టయితే ఈ విధంగా ఉంది తర్వాత ఇంకా ఎవరు డేటా చూడండి ఈ విధమైన గ్రాఫ్ ని ఈ విధమైన ప్లాస్ ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవాలనేది నేను ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను తర్వాత ఇక్కడ అంబానీని యాక్చువల్ గా టింకు చూసుకున్నట్టయితే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్ లో జీరో ఫీల్డ్ గోల్స్ అసలు ఇతను గేమ్స్ ఏమి ప్లే చేయలేదు మీరు మ్యాప్ మా గ్రాఫ్ లో చూసుకున్నట్టయితే టింకు బ్లాక్ కలర్ లో ఉన్నాడు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే జీరో ఫీల్డ్ గోల్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ ని మనం మెట్ ప్లాట్ అనే ఒక లైబ్రరీ యూజ్ చేసుకుని డిఫైన్ చేసుకుంటాము దానికన్నా ముందు దానికన్నా ముందు ఫీల్డ్ గోల్స్ గురించి చూసారు కదా యాక్చువల్ గా ఫీల్డ్ గోల్స్ లో మనకి ఏ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది మనకి కా రోజ్ లో వచ్చేసి ఎంప్లాయీస్ అంటే ప్లేయర్స్ డీటెయిల్స్ అంటే రమేష్ వెంకట రోజ్ గా ఉన్నాయి రమేష్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో ఈ విధంగా అంటే ఇక్కడ రోజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో మనకి ఆ ప్లేయర్ ప్రతి సంవత్సరంలో ఎంత చేశాడు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ కనపడుతుంది కాలమ్స్ లో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫైవ్ లో చేసిన ఫీల్డ్ గోల్స్ అన్ని కనపడుతున్నాయి టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో చేసిన ఫీల్డ్ గోల్స్ అయితే మనకున్న మ్యాట్
రోజ్ కాలమ్స్ కింద కాలమ్స్ రోజ్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయి మనకి టీ ఆఫ్ ఫీల్డ్ గోల్స్ అనేది మనకు వచ్చింది సో దీన్ని మీరు కావాలనుకుంటే ఇంకో మ్యాట్రిక్స్ ఏదైనా క్రియేట్ చేసుకుని దానికి అసైన్ చేసుకోండి తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే మ్యాట్ ప్లాట్ మ్యాట్ ప్లాట్ లైబ్రరీ గురించి హెల్ప్ డాక్యుమెంట్ తీసుకుందాం మ్యాట్ ప్లాట్ డాక్యుమెంట్ లో మనకి చాలా చాలా పారామీటర్స్ ఉంటాయి ఎక్స్ అనే వై అని టైప్ ఇక్వస్ట్ పి ఎల్టీవై ఇవన్నీ కూడా మీరు వన్ బై వన్ చదువుకుంటా వెళ్ళండి ఇక్కడ మీకు మ్యాక్సిమం మీరు న్యూగా ఈ ఆ లాంగ్వేజ్ న్యూగా వచ్చినట్టయితే కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటారు నేను ఎంతవరకు చెప్తున్నానో పోని ఆ పారామీటర్స్ వరకు అన్నా మైండ్ లో గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇప్పుడు నువ్వు చూడండి మ్యాట్ ప్లాట్ అనే లైబ్రరీలో మ్యాట్ ప్లాట్ అనే ఫంక్షన్ లో మనం ఏం ఫార్ చేస్తున్నాము ఒక మ్యాట్రిక్స్ ని పాస్ చేస్తున్నాము ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ గోల్స్ ఒకవేళ ట్రాన్స్పోజ్ తీసుకోపోతే మనం మ్యాట్ ప్లాట్ మనం మ్యాట్ ప్లాట్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది కాలమ్స్ మీద ఆపరేట్ చేస్తుంది కాబట్టి నేను నేమ్స్ కాలమ్స్ కింద ఫీల్డ్ గోల్స్ లోకి మార్చుకుని టీ ఆఫ్ ఫీల్డ్ గోల్స్ లేదనుకుంటే మీరు ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్స్ టు అని పెట్టేసి ఇక్కడ మ్యాట్ ప్లాట్ ఆఫ్ ఏ అని చెప్పి పెట్టండి సరిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు మనకి గ్రాఫ్ వచ్చింది ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్ గా ఇదే గ్రాఫ్ ఇది సేమ్ కాకపోతే మనకి లైన్స్ లో లేకుండా ఇక్కడ ఎన్ని ఫీల్డ్ గోల్స్ చేశారు ఎన్ని సార్లు రిపీట్ అయింది ఎన్ని వచ్చినాయి అనేది ఈ విధంగా మనకి గ్రాఫ్ లో చూపిస్తుంది ఇది మాక్సిమం ఎవరికి కూడా అర్థం కాదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే టైప్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ అనే పారామీటర్ ని వాడుతున్నాం టైప్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ మ్యాట్ ప్లాట్ లో టీ ఆఫ్ ఫీల్డ్ గోల్స్ ఫస్ట్ పారామీటర్ కింద మనం మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చాము తర్వాత పారామీటర్ కింద టైప్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ అని ఇచ్చాము టైప్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ అని ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఏ విధంగా గ్రాఫ్ డిస్ప్లే అవుతుందో చూడండి ఓకే క్లియర్ గా మనకి గ్రాఫ్ అనేది వచ్చేస్తుంది తర్వాత బి అని మెన్షన్ చేయండి బి అంటే మీకు ఏ విధంగా వస్తుంది అలాగే పి అంటే మీకు ఏ విధంగా వస్తుంది లేకపోతే హెచ్ హెచ్ అంటే ఇష్టోగ్రామ్ అంట అనమాట ఇష్టోగ్రామ్స్ ఏ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది అనేది మీరు చూసుకోవచ్చు తర్వాత నేను అలాగే మనకి టైప్ తర్వాత పీసీహెచ్ అనే పారామీటర్ ఒకటి దీని గురించి మీరు హెల్ప్ తీసుకుని చదవండి పీసీహెచ్ ని లో మనం బోర్డ్ లో డిఫైన్ చేసుకున్నట్టయితే ఏ విధంగా కనబడుతుంది బి కాకుండా ఎల్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఏ విధంగా కనబడుతుందో చూడండి ఓకే తర్వాత వచ్చేసి కలర్స్ యాక్చువల్ గా ఇవన్నీ పెద్దగా యూజ్ అయినట్టు మీకు కనపడవు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇది కలర్స్ లోనే మనకు చూపించేస్తుంది కాల్ అనే పారామీటర్స్ లో మనం వెక్టర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇచ్చాము కాల్ అంటే కలర్స్ అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే హారిజెంటల్ ఎక్వల్స్ టు ఫాల్స్ అని పారామీటర్స్ కూడా మనం మెన్షన్ చేసుకున్నాం సో ఇక్కడ వరకు మనం కంఫర్టబుల్ ఓకే పీసీహెచ్ టైప్ ఎక్వల్స్ టు ఎల్ తోటి మీకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ వచ్చేసినట్టు మీకు కనపడుతుంది కదా పీపీసీహెచ్ కాల్ గురించి ఊరికే మీరు హెల్ప్ డాక్యుమెంట్స్ లో చదవండి తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఓకే ఇక్కడ క్లియర్ గా మనకు గ్రాఫ్ కనపడుతుంది కానీ ఏ ఏ లైన్ ఎవరిది అనేది మనకు తెలియట్లేదు ఏ లైన్ ఎవరిది అని చెప్పడానే మనం లెజెండ్ పారామీటర్ అంటాం అనమాట లెజెండ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుని ఏ లైన్ ఎవరిది అనేది మనం ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు సో దాని పర్పస్ లెజెండ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను లెజెండ్ లో మనకి చాలా పారామీటర్స్ ఉంటాయి లెజెండ్ లో కూడా చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి మనకి ఓకే ఇక్కడ హెల్ప్ డాక్యుమెంట్ తీసుకున్న ఇది కామెంట్ చేసుకుంది సారీ లెజెండ్ కి హెల్ప్ తీసుకున్నట్టయితే ఈ లెజెండ్ అనేది ఎక్కడ డిస్ప్లే కావాలి అనేది ఇక్కడ చూడండి ఈ ఇందులో ఈ గ్రాఫ్ లో లెజెండ్ నేను ఎక్కడ డిస్ప్లే చేశాను బాట్ లెఫ్ట్ సైడ్ బాటమ్ లో డిక్లేర్ చేశాను లేదు లెఫ్ట్ సైడ్ టాప్ లో మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే మిడిల్ లో మెన్షన్ చేయొచ్చు లేకపోతే రైట్ సైడ్ టాప్ లో లేకపోతే రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ లో డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు రైట్ సైడ్ బాటమ్ లో కూడా మనం డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు సో అందుకని మనకి లెజెండ్ ఫంక్షన్ లో చూడండి ఇక్కడ లెజెండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పారామీటర్ కింద బాటమ్ లెఫ్ట్ అనేది ఇచ్చాను లెజెండ్ ఆఫ్ బాటమ్ లెఫ్ట్ సో ఇక్కడ వరకు మీరు చూసుకున్నట్టయితే బాటమ్ లెఫ్ట్ లో మనకి పారామీటర్ వచ్చేసింది రైట్ తర్వాత మనకు లెజెండ్ లెజెండ్ వచ్చేసింది కాకపోతే ఇన్సెక్ట్ అనే ఒక పారామీటర్ ఉంది దానికి ఒక వాల్యూ ఉంది జీరో పాయింట్ వన్ అని ఇచ్చాము లేదు మీరు జీరో పాయింట్ జీరో వన్ అని ఇచ్చాము జీరో పాయింట్ వన్ అని ఇచ్చి మీరు రన్ చేసి చూడండి ఇది లెజెండ్ అనేది పైకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఎంత గ్యాప్ కావాలి మనకి అనేది ఇన్సెక్ట్ పారామీటర్ ద్వారా యూజ్ చేసుకుంటున్నాము ఓకే తర్వాత ఇంకోటి కావాల్సింది ఏంటంటే మనకి లెజెండ్ లెజెండ్ కింద ఎయిట్ ని డిస్ప్లే చేయాలి వెయ
ఈ విధంగా ఓకే ఇక్కడ రెండు మూడు సార్లు రన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మనకి రీలోడ్ చేస్తున్నాను ఓకే మనకి ఈ విధంగా లెజెండ్ అనేది కనబడుతుంది ఓకే ఇప్పుడు మీకు గ్రాఫ్స్ ప్లాట్స్ గురించి అర్థమైంది కదా ప్లాట్స్ని ఏ విధంగా డిజైన్ చేసుకుంటాం అనేది మనం మెయిన్గా ఇక్కడ వాడిన ఫంక్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫంక్షన్ ఒకటి వాడాము అలాగే మనం మెట్ ప్లాట్ అనే ఫంక్షన్ వాడాము మెట్ ప్లాట్లో మనం ఏమేమి పారామీటర్స్ పోని మీరు ఫస్ట్ పారామీటర్ కింద మన ఫస్ట్ పారామీటర్ కింద మన ఫంక్షన్ మ్యాట్రిక్స్ నేమ్ ఇచ్చాము తర్వాత వచ్చేసి టైప్ అనే పారామీటర్తో అది ఏ లైన్స్ కావాలా లేకపోతే హిస్టోగ్రామ్ కావాలా లేకపోతే పిక్సెల్స్ కావాలా అనేది మనం మెన్షన్ చేసుకున్నాము తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే కాల్ పీసీహెచ్ కాల్ వాల్యూస్ పక్కన పెట్టండి పర్లేదు తర్వాత లెజెండ్లో చూసుకున్నట్టయితే లెజెండ్స్లో మనకి లెజెండ్ వాల్యూ నేమ్స్ ఏమేమి కావాలి ప్లేయర్ నేమ్స్ అంటే ప్లేయర్ మ్యాట్రిక్ ప్లేయర్స్ వెక్టర్ ఉంది కదా ప్లేయర్స్ వెక్టర్స్లో ఉన్న వాల్యూస్ వస్తుంది బాటర్ లెఫ్ట్ వస్తుంది ఇన్సెస్ట్ ఈక్వల్ టు జీరో వన్ పీసీహెచ్ ఇంకా దీని గురించి మీరు యాస్టిజ్గా ఈ కోడ్ని తీసుకుని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంకా కమింగ్ వీడియోస్లో దీని మీద ఇంకా మనకు అంటే నాకు క్లా ఇంకా ఏమన్నా వీడియోస్ అంటే దీని మీద ఇంకా డీటెయిల్గా వీడియోస్ చేసినప్పుడు ఈ వీడియో కింద అప్డేట్ చేస్తాను అంటే ఇది చూసుకున్నట్టయితే లెవెంత్ వీడియో కదా లెవెంత్ వీడియో పార్ట్ టూ లెవెంత్ వీడియో పార్ట్ త్రీ అన్నట్టుగా పెడతాను అనమాట ఇక్కడ వరకు అయితే మీరు అర్థం చేసుకోండి ఫైనల్గా ఇది ఇప్పుడు కాదు ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా డీటెయిల్గా వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు అప్పుడు వీడియో చేసుకుంటూ వెళ్తాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ది